場面にはそもそも家庭の意味なんて一個もない「たら」とか「なら」をつけなきゃ家庭として使えないはい日本語講師の A です今日は場面と場合の違いについてです B です場面と場合って漢字も似てるし意味も似てるからいつどこで使うか分かりづらいですよねこの動画を見ればそれぞれが持つニュアンスが分かっていつどこでどっちを使うかが分かるよもしこの動画がためになったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくねじゃあ行きましょうズバリ場面は映画、場合はゲームですんどういうことではクイズ、ポッドキャストの例、会話の例を続けてどうぞ最後の最後だよね。三能線のさっきもちゃんやつが言った、あの、セリフがない場面で、最後の最後、三能線に勝つのが。まあ俺も友達と話すときはもう自然に俺って出るかな。うん、そうだよね。まあ男の場合は友達と話すときは俺だよね。うん。じゃあ僕って使う機会ある。ああ、結構面白い映画だったな。だね。2時間があっという間だったよ。特にあの怪物に遭遇する場面は驚いたがよく立ち向かえるよなそうだね現実であの場面に出くわしたらビビって逃げ出しちゃうよ俺の場合とりあえず写真撮ってインスタだなそんなことしてる場合じゃないでしょまあねでも現実で怪物に遭遇した場合実際何もできないよねそうだねでももしもの場合に備えて持ってるんだえスタンガン一番怖いのは結局人間だよ間違いないけどはい、では場面と場合の違いを一緒に学んでいきましょうポッドキャストと会話の例を聞いたけどもしもっていう意味の違いがわからないなそうだねその過程の意味が少しややこしいんだけどまずはそれぞれ言葉の意味使い方を見ていこうウィスまずは場面だけの意味場面は映画ってさっき言ったよね場面ってどういう時によく使うまあ、映画とかドラマアニメとか漫画でもあの場面は感動したとか言いますよねそうそう場面はそういう作品のあるシーンを意味する会話の例でも映画について「怪物に遭遇する場面」って言ってるよねポッドキャストの例でも A さんは「スラムダンクの最後のシーンについてセリフがない場面って言ってますねそう印象的な場面を「名場面」とか言ったりするスラムダンクは名場面ばかりですよねそうこの作品の一シーンって意味は場合にはない場面にしかない意味だから場面は映画場面ザムービーオッケーですじゃあ次は場合まずは場合が持つニュアンスを叩き込むよ場合はゲームなんだけど場合はどんな時に使ううーんまあ雨が降った場合イベントは中止ですみたいな感じですかねうんそうだねもしこうなったらって意味でよく使うよねこの文では雨が降らない場合は言ってるうーんあー言ってないですけど雨が降らなかった場合はイベントをやるとも意味してますねそう場合には言ってることだけじゃなく言ってないことつまりそうならない可能性、それじゃない選択肢って意味まで含まれてるんだ。ああ、可能性選択肢
だから場合はゲームなんですねおお分かってきたね RPG をやってるとさいろんな選択肢があるじゃん次の町に行くかそれともここでレベル上げをするかガンガン進んで強い敵に会っちゃってあああの時次の町に進まないでレベル上げしとけばよかったなーって思う時もありますレベル上げしとけばこの敵に勝てたかもみたいなそうそのそうならない可能性それじゃない選択肢ってのがこのバーイクエストには重要なニュアンスなんだバーイクエストか映画は脚本通り進むから可能性とか選択肢とは違いますもんねそういうことでは場合だけが持つ2つの使い方を見ていこうまず1つ目名詞プラスの場合これはどういうふうに使う例えば SNS の使用について僕はあまり使わないうーん僕の場合結構使いますね A さんの場合あまり使わないうんうんじゃあそれぞれの SNS の特徴はどんなものがあるツイッターは匿名ってところだねうーんインスタの場合写真で投稿するところ Facebook の場合実名ってところですねこのように名詞プラスの場合はあらゆるものについてまた立場に立って言うことができるよキャラクターの選択のようにねなるほどねあー A さんこの使い方の場合もそうならない可能性それじゃない選択肢も意味してますねそうそうインスタの場合っていうとツイッターと比較してその場合とは違うよって意味も含まれてる会話の例でも小島さんは「俺の場合」で怪物に遭遇した時のことを「小池さんの場合」と比較してる感じがしますねゲームでもいろんな選択肢があるなるほどそれじゃない選択肢かじゃあ2つ目「場合じゃない」例えばお姫様が魔王に連れ去られたイベントが発生したのに隠しアイテム探してたらどう隠しアイテム探してる場合じゃないそうだね「場合じゃない」は今はそれをしている時間じゃないってことだけど「場合はそうじゃない可能性選択肢」も意味してるからアイテム探す選択肢以外それ以外にすべきことがあるお姫様を助けに行く選択肢も意味してますねそうそう。場合じゃないは単純にそれをしている時間じゃないだけじゃなくそれ以外にすべきことがあるってニュアンスもあるんだ会話の例でいくと小島さんが怪物に遭遇したら写真撮るって言って小池さんがそんなことしてる場合じゃないって言ってるけど写真を撮る以外の選択肢をすべきってことか逃げる選択肢とかねなるほどね例えば試験前に寝るなだと単純に寝るなってことだけど試験前に寝てる場合じゃないだとどう寝る以外にすべきことがある寝る以外の選択肢勉強しろって意味ですねそういうことだ場面は映画ある作品のワンシーンってのが場面だけの意味場合はゲームそうならない可能性それじゃない選択肢ってのが場合のニュアンスだようーんこの意味だと似てるって感じがしないですねそうでしょでもおそらくみんなの頭を悩ましてるのは家庭の意味での使い方なんだよねそうなんですよね会話の例で言うと現実であの場面に出くわしたらビビって逃げ出しちゃうよと現実で怪物に遭遇した場合実際何もできないよねですねどっちも家庭の意味だしそうなんだけどだけどはっきり言うと家庭の意味でもこの場面と場合逃げない別のものと考えた方がいい力強いなこの分どこが違ううーん現実であの場面に出くわしたらと現実で怪物に遭遇した場合の部分ですねそう場面の後の出くわしたらこのたらってこれ自体が仮定じゃんそうですね他の使い方でもこんな時があったらとかこんな状況だったらで仮定の意味で使いますでも場合には何も他に「たら」とか「なら」みたいな仮定がついてないのに仮定の意味だよね確かにつまり場合にはもともと仮定のニュアンスがあるだから「たら」とか「なら」をつける必要がない場面にはそもそも仮定の意味なんて一個もない「たら」とか「なら」をつけなきゃ仮定として使えない
迫力がすごいなおいだから「場面があったら」とか「この場面なら」なんて使い方はさっき B が言った「こんな時があったら」とか「こんな状況だったら」と同じようなものと考えてくれたら大丈夫だよ。場合の過程とは違うカテゴリーなるほど。場面には家庭のニュアンスなんてそもそもないは分かりました。じゃあ場合が持つニュアンスは場合はゲームだよそうならない可能性それじゃない選択肢でしたねこの文だと現実で怪物に遭遇した場合って言ってるけどそうじゃない可能性は怪物に遭遇しない場合かそうあなたは怪物に遭遇しないかもしれないでももし遭遇した場合はってことだね確かに現実であの場面に出くわしたらは単純にもしそうなったら手だけで出くわさない場合は意味してないですねそういうこと場合はゲームいろんな可能性があるしいろんな選択肢があるだから日常生活でいろんな可能性やいろんな選択肢があるときは場合を使えばいいよはいはいまとめです場面だけの意味は映画ドラマアニメ漫画とかのシーン場合が持つニュアンスは場合はゲームそうならない可能性それじゃない選択肢場合だけが持つ意味使い方は名詞プラスの場合何々っている場合じゃない家庭場面自体に家庭の意味はない完璧だねじゃあ最後に問題空欄に入るのは場面と場合どっちだこの動画いいと思ったうーんチャンネル登録と高評価をしてね場合なんで他に家庭のことはないしいいと思わなかった場合もあるから悲しいでも正解場面と場合の違いが分かった場合コメント高評価チャンネル登録よろしくねじゃあねー